Evet, bölümün ikinci dersindeyiz. Kuralımızı da unutmayalım. Saatlerimiz değişiyoruz. Bakın ben bir arkadaştan sizin için ödünç saat aldım yani. Hep ayrı saatler olmasın diye. Kıyafet 3 videoda bir değişecektik hatırlarsanız. Bölme ikinci kısımdayız. Bu kısımda bölmeyi ne yapacağız? Komple bitireceğiz. İlk kısımda ne yapmıştık? Sıfır atmayı öğrendik. Bölünen sayı yerine kalan sayı yazılabı öğrendik. Bölümün kaç basamak çıkacağını bulmayı öğrendik. Doğru mu? Bunlar havalı işlemler. Öğrendik. Şimdi burada biraz daha böyle teori sayısı, harfsel işlere yavaş yavaş giriyoruz. Değer verme falan yapacağız. Önce şu kalanın bir e, alacağı değerler var. Son yıllarda hiç sorular. Şu an hangi yıldayız bilmiyorum ama son yıllar hiç sorular gerçekten. Piyasada çok fazla soruyorlar. Onlardan yapalım biraz olur mu? Oradan sonra devam edelim. Şunlardan bahsediyorum. Şimdi <gülüyor> bazen şöyle sorular çıkıyor. Şimdi A, B, C. Çok basit bir soru soruyorum şimdi. 15. Kalan da X'ye. Böyle soru çıkmaz. Bu çıkacak soru değil. Bu öğretecek soru. İşte X'ye 2 basamaklı sayısı sayısı kaç farklı değer alabilir? Veya yani kaç farklı değer alır gibi bir soru. Kural çok açıktı. Kural neydi? Kural şu. Bölünen kalan sayı her zaman ve her zaman için bölen sayıda ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorundaydı. Kuralımız bu. Kalan sayı bölenden küçük olacak. Burada hiçbir şart olmadığı için x'ye sayısı Küçüktür 15 olmalı. 15'ten küçük kim var? 14, 13, 12, 11 ve 10 var. Hızını alamayan bazı kahramanlar 9-8 diye gidiyorlar. 2 basamak şartı var. Dikkatli olun öyle olmaz yani. Burada kaç tane ifade var peki diye sorarsanız da burada toplamda 5 tane sayı var. Tabi böyle soru ne yapmaz? Çıkmaz. Şimdi bu adamlar geliştirmişler, çalışmışlar, oturmuş. Sizin için düşünmüşler yani gerçekten sağ olsunlar. Şu hale getirmişler. A, B, C... 6 sayısını 24'e bölmüşler. Yine x'ye çıkmış. x'ye çıkmış. Soru şu olmuş. x'ye 2 basamaklı sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi siz burada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Hocam ne farkı var? Bir farkı var. Bir kere burada bir 6 var. Bu aslında neye giriyor biliyor musunuz? Tek çift sayı konusuna giriyor. Tek çift sayı konusundan fayda. Ne demek istiyorum? Şimdi bak siz buraya bölüm kısım var ya ne yazarsanız yazın bak. Ne yazarsan yaz. Ne yazarsan yaz. Fark etmez. Burayla burayı çarptığınız zaman şu iki sayı çarptığınız zaman buraya yazacağınız sayı kesinlikle çift olmak zorunda kalacak. Bak bu önemli. 24 ile çarpıyorum ya hani. 24 çift bir sayı. Bu ikisinin çarpımı çift olduğu zaman da çift olduğu için çift pardon çarpım demişim. Yani bunda bunun çarpımı çift olduğu için bu ABC 6 da çift bir sayı. Tek çift konusunu bir hatırlayalım. Çift bir sayıdan çift bir sayı çıkarttığınız zaman da sonuç daima çift kalır. Yani burada şart şu. Tamam x'ye sayısı 24'ten küçük olacak. Amenna ama aynı zamanda x'ye sayısı ne olmak zorunda arkadaşlar? Çift olmak zorunda. Kuralımız bu. 24'ten küçük Çift sayıları sayacaksın. Çok sayı yok. Tek tek sayalım. Çok sayı olduğu zaman da terim sayısını kullanabilirsiniz. Kim var yani? 22, 20, 18, 16, 14, 12 ve 10 var. Çok sayı olmadığı zaman ben yazmayı tercih ediyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda kaç tane değeri var? 7 tane. Böyle tek olsa tek diyeceksiniz buraya. Yani şu A, B, C, 6'nın son basamağı çok çok önemli. Klasik sorusu bu. Bunu bazı zorlaştırmak isteyenler oluyor. Ondan da bahsetmiş olayım şurada. Bir tık zoru bunun nedir? Yani bizim amacımız burada tüm soru tarzlarını öğrenmek anlaşıldı mı? Bunun bir tık zoru şudur. Mesela A, B, C 4 olsun örneğin ne bileyim işte. Burası da 25 olsun. Getirelim X, Y'ye bölelim. Bunu bir tık böyle zorlamak isteyenler bu hale getirebilirler. Ama daha da uzatmayalım olur mu? Yani burada bitirelim çok konan dağılmış olmayalım. Çünkü daha değer verme sorularımız var. İşte x'ye 2 basamaklı sayısı sayısı kaç farklı kaç farklı değer alabilir? Alır. Sorumuz bu. Değil mi? Şimdi sorunun diğerinden farkı ne? 1. 25 tek sayı. Tek sayıda böyle bir özellik yok. Çünkü tekle tekin çarpımı tektir. Ama çiftle tekin çarpımı çifttir. Yani şurası tekte çıkabilir. Çiftte çıkabilir. Ayrıyeten 25 sayısının bir özelliği daha var. 25 olmaz. Çok önemli burası. 25 sayısının nasıl bir özelliği var? 25 olmaz. Neden? Ne demek istiyorum? Şimdi sonu 5 olduğu zaman bir sayının buraya ne yazarsan yaz. Yine bak az önceki ne yazarsan yaz. Ne yazarsan yaz. Mavi de çözüyorum. Niye kırmızıya geçtim ben? Ne yazarsan yaz. 
çarpınca buranın sonu ya 0 gelecek ya da 5 gelecek. İki ihtimal var. Bak, burası önemli. 4 kere 5 20, 6 kere 5 30, 8 kere 5 40. Ya 0 gelir sonu ya da 5 kere 5 25, 3 kere 5 15, 7 kere 5 35 ya da 5 iki ihtimal var. Burası 0 gelirse 4'ten 0 çıkınca y 0 kalır. Burası 5 gelirse 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gidilir, şöyle gidilir, geri gelinir. 14'ten 5 çıkar, 9 kalır. Yani y rakamı burada ya 0'dır ya 9'dur. Yani sayımız ya x 0'dır ya da x kaçtır? 9'dur. Ve bu sayının aynı zamanda kimden küçük olması gerekir? 25'ten küçük olması gerekir. Bu nasıl bir soru bu? E, Y, K, S evde yalnız kalmalık sorudur. Anlaştık mı? Peki hangi değerleri alır o zaman? 0 ise 10 alır, 20 alır. 9 ise de 19 alır. Daha da başka değer almaz. Toplamda kaç tane değer alır sorusunun cevabı toplamda 3 tane değer alır. Anlaşıldı mı? Bu biraz diğerlerinden zor bir soru tarzıdır. Tamam yeter burası. Çok da abartmayalım. Hocam daha bizim bildiğimiz bölmeye gelmedik dediğiniz duyar ki geliyorum. Şu anda geliyor. Ama burasını öğrenmesi eksik kalacak. Tamam mı? Denemelerde mesela şunları falan sorarız bize ara sıra. Bunu sormak istemeyen şeyler hocalar şunu soruyor mesela. Öğrenci yapmasın isteyenler bunu soruyor. Yapsın isteyenler şunu soruyor. En baştakini sormayız. Onu söyleyeyim yani. O soru sorulmaz. Çok şey olur. Basit olur. Peki. Geldik şimdi. Mesela şu. A'yı B'ye bölmüşüm. Değil mi? Hatta B olmasın. X'li mix'li bir şeyler yapayım. Sonra BC ne gireriz? Çok bir şey kalmadı. Bir 15-20 dakikada burayı bitireceğiz. A'yı mesela kaça bölelim? 13'e bölmüşüm. Burası x artı 1 çıksın. Burası da 2x eksi 3 çıkmış olsun. Uydurduk şimdi burayı. Dedik ki A sayısı en çok kaçtır? Kuralı hatırlayın. En az en çok sorularında yapacağımız şey şuydu. Değer vermek. Değer verirken de ikinci kuralı kullanacaktık. Hatırla. İkinci kural ne diyordu bize? İkinci kural diyordu ki buradaki kalan ifade, buradaki bölen ifadeden her zaman küçük olsun. Nasıl yani? Yani 2x eksi 3 ifadesi vurur yüze bir tanesi vardı bir yer. O bitti değil mi Serkan'a vurur yüze bitti? Vurmuyor. Yani. Bir şey vurdu yok. 2x eksi 3 ifadesi 13'ten ne olacak? Küçük olacak. 3'ü karşıya sallıyorsunuz. 2x küçüktür 13 artı 3. Bak duygulanırsın ha. Artı falan geçiriyorum. 2x küçüktür 16 2'ye bölüyorsunuz. Bazen bölünmez korkma. x küçük kaç olur? 8. x 8'den küçük hangi değerler 7 alır, 6 alır, 5'e. Ben ne sormuşum? En çok sormuşum. x'e kaç vereceğiz? 7. En az sorar mı? Yani sorar da bu tarz sorulara sınır değerlerinde en çok varsa en az sorulmaz. En az varsa en çok sorulmaz. Çok takılmayın ona. x'e 7 verip tekrar yazalım şu ifadeyi isterseniz. A'yı şöyle kırmızıyla yapalım artık o işi. 13'e bölmüşüz. Bu x 7 ise bu x kaç? Bak şakalara bak. Bak şakalar şakalar görüyor musun? Bu x 7 bu x de 7. Farklı bir şey yok. Aynı x'den bahsediyoruz. Bu da 7. Ne oldu burası? 8. 14. 11 çıktı. A'yı nasıl bulacaktık? 13 çarpı 8 artı 11 diye. A eşittir. Ne oldu? 104. 11 de burada. 115. <gülüyor> Anlaşıldı mı? Yani A'nın alacağı en büyük değeri bulmuş olduk. Şimdi bu ifadeyi yavaş yavaş ne yapalım? Geliştirelim. Kameramız otomatikman şimdi şu tarafa doğru gelecek. Ben de o tarafa geçip tahtayı sileceğim. Mesajı nasıl verdiğimi anlamışsınızdır. <gülüyor> evet. Çok bir şey kalmadı burada. 4-5 soru daha çözersek. Gerçi ben hızımı alamıyorum bazen. 4-5 deyip 7-8'e çıkıyorum ama olsun. Öğrenmemiz daha önemli bizim için. Mesela bak şimdi şöyle bir soru yayınlarda oluyor. A'yı bölmüş adam 27'ye. Burayı x artı 4 demiş. Burayı da x kare demiş. Örneklendirelim bu şekilde. Bak güzel bir soru sordum sana. Bak bu soruyu herkes sormaz. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Burada iki şeye birden bakmamız gerekiyor. O yüzden soru güzelleşti. Mesela şurası x artı 4 olmasaydı hiç vermeseydik çok basit bir soru. Mesela burası olmadığını düşün. Tekrar koyacağım unutma ama. Tamam Orası yok değil var yani. Kural şuydu. x kare sayısı kaçtan küçük olacak? 25, 27'den. Pardon. 27'den küçük olmak zorunda. Şimdi karesi 27'den küçük olan sayıda tek tek sayalım beraber. Kaç var? 5. 5'in karesi 25. Kaç var? 4. Kaç var? 3. Kaç var? 2. Kaç var? 1. Kaç var? Sıfır. Sıfır da olur. Kalan sıfır olur. Sıkıntı yok. Soru da şu var. İkisini alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bak tam sayı kelimesi burada çok önemli. 
Anlaşıldı mı? Tam sayıda negatiflik olabilir. Hocam kalan negatif olmazdı. Doğru. Doğru haklısın. Bravo. Tebrik ediyorum. Ama bir sayının karesi de daima pozitiftir. Yani eksi de verseniz sayının karesi pozitif çıkacak. O yüzden x'e eksi değer verebilirsiniz. Kaç onlar? Söyle. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Normalde bunun 11 tane değeri var. Ama sorumuz bu değildi. Normalde bitti soru. Sorumuzda şurada ne vardı? x artı 4 vardı. Unutma. O zaman hocam ne fark edecek? Ufak bir fark var. X'e verdiğiniz değer burayı her zaman pozitif yapıyor. Veya sıfır yapıyor. Sıkıntımız yok. Yalnız 5, 4, 3, 2, 1, sıfırda sorun yok burada. Eksi 1'de de sorun yok. Eksi 2'de sorun yok. Eksi 3'te bir sorun yok. Eksi 4'te bir sorun yok. Görüyorsunuz. Ama şimdi burada eksi 5 verirseniz. Eksi 4'de sorun yok. Sıfır çıkabiliyor burası her zaman. Eksi 5 burası eksi 1 çıkar. Hani burada biz şöyle yapalım. A sayısında nasıl yapalım? A pozitif bir sayı diyelim. Şimdi hani bazıları yorum yapabilir. Hocam A negatif demiyor falan filan. O işe girmeyelim yani. O yüzden burada eksi 5 veremem buraya. Eksi 1 yapacağı için. Eksi 5'i almadım. Normalde 11 çıkan değer 10 tane çıkmış oldu değil mi? 6, 10. Evet 10 tane çıkar. Ama orayı vermemiş olsa. X artı 4 olmamış olsaydı cevap 11'di. Anlaştık mı? Dikkatli ol. Peki. Peki. Şimdi iki tane alt alta alt alt soru soracağım. Şimdi A'yı B'ye bölmüşüm. 3 çıkmış. 4 çıkmış. B, C'ye bölmüşüz. 2 çıkmış, 3 çıkmış. Bazen soralım. A en az kaçtır? Şimdi bu soruyu gören bazı tarikatlar şöyle yapıyor hemen. Soruyu gördü ya şimdi. Bir hışında başlıyor. Aha diyor gördüm diyor. A eşittir diyor. Hemen 3B artı 4. Hemen B'yi yazıyor. Evet 2C artı 3. Hemen bunu burada yerine yazıyor. Ya bu yanlış demiyoruz da ya soruyu bir oku oku. Ya ben sana diyorum Ankara'ya doğru yola çık. İstanbul'dan. Sen İstanbul'dan Tekirdağ çıkıyorsun. Oradan vardım diyorsun. Bu yanlış değil. Ama gerek var mı diye bir düşünmekte fayda var arkadaşlar. Biz klasik bir sınava girmiyoruz. Ben sana değer verme sormuşum. Eğer A'nın B türünden B'nin C türünden gibi eşit sorsaydım olurdu. Ama burada öyle bir şey sormamışım. Demişim ki en az kaç? Şimdi A neye bağlı bir ifade? B'ye. B neye bağlı bir ifade? C'ye. O zaman C'ye değer verip B'yi bulacağız. B'ye değer verip A'yı bulacağız. Bak kural bu. C değer verip B'yi buluyoruz. B değer verip A'yı Peki C'ye nasıl değer vereceğiz? 3'ü geçecek ama çok geçmeyecek. En az sormuşum çünkü. 3'ü kaç geç? Kaç olur? 4 mü olur? Evet. 8, 11. B'miz 11 ise de 33. 4 de bile 37. A'yı hemen ne yaptık? Soru üzerinde bulmuş. Oldu. Böyle karmaşık bir durum yok ortada. Peki. Altına bir soru daha. A'yı B'ye bölmüşüm. 3 çıkmış. 14 çıkmış. BC'ye bölmüşüm. 3 çıkmış, 2 çıkmış. Hemen bul bunu. Tamam. A en az kaçtır? Soru aynı. A en az kaçtır? Dur dur şimdi videoyu. Bul dur. Tamam. Dur dur bul. Eh, dön şimdi. Kaç buldun şimdi sen burayı? Ben sana söyleyeyim kaç buldun. 47 buldum. Doğru mu? Kısmen doğru, kısmen yanlış. Neden yanlış? 47 bu onlar için söylüyorum. Herkese söylemiyor. Şundan dolayı yanlış. Şimdi C'ye 3 verdim. 2'yi geçti. 9 yaptı. 2 de burada 11 yaptı. Doğru. Yanlış değil. Buraya 11 verince çarptın. 47 bir sevindin falan. Anladın mı? Sevindir bunu. Yalnız. Yalnız. Kuralı uygulamadım. Burada uyguladığım kuralı burada yapamadım. Bak burada bölen sayı kalandan büyük olmayacak mıydı? Verdiğin 11'i ne kadar büyük yazarsan yaz. 14 ne yapmaz? Geçemez. O yüzden C değerini değiştirerek B değerini bulmanız lazım. Dedim anladınız mı? Bak C değeri değişerek B bulacaksın. Sakın B'yi 15 falan değil mi? Belki tutmaz. Anlaştın mı? Belki 16 çıkacak. Bilmiyorum yani. O yüzden verdiğiniz değer... Bak burada bir sıkıntı yoktu. Ama burada o sıkıntı var arkadaşlar. Anlaştın mı? Bu sıkıntı gidermeniz lazım. 3 olmadı o zaman. Kaç verelim? 4. 12, 14 yapar. Olmadı. Bak 14 de olmaz burası. O zaman C 5'miş. 15. Bak 17 yaptı. Gördün mü? Yani 15, 16 atladık orayı yani. 3 kere 17. 51 yapar. A'yı buluyorum. 17 çarpı 3. Hani yazayım duygulanın. 14 cevap 65 yapar. Yine A en az 65. O yüzden bölmeye biraz bütün bakmanız lazım. Anlaştık mı? Böyle bazen parça parça bakıyorsunuz. Soru oradan dolayı yanlış olabiliyor. Evet. Devam edelim. Mesela bir tane geçmiş yıllarda hani benzer bir soru soralım. Bir yazıyla bir soru sormuşlardı. Bir bölme işleminde bölme işleminde bölen Bölen, bölen sayıdan bahsediyorum. Bölümün, bölümün iki katından bir fazladır. Bir bölme işleminde bölen bölüm iki katından bir fazladır. E, kalan sayı, kalan 
11 olduğuna göre bölünen en az kaçtır? Sorumuz buydu. Bir bölme işleminde bölen bölümün iki katından bir fazla kalan sayıda 11 ise bölünen sayı en az kaçtır? Hemen bölme işlemini yazalım. Şimdi bölme işlemi şu muydu? A, B, C, K'ydı değil mi? Neydi bu? A'nın adı vardı. Bölünen. B neydi? Bölen. Bu bölüm. Bu kalandı. Peki bunu zaten bilmiyoruz. Şimdi ama bölen bölümün iki katından bir fazla. Yani burası x ise c kısmı. Burası ne oluyor? 2x artı 1. Doğru mu? Bölen bölüm kısmı x ise bölen kısım 2x artı 1. Kalan kaçtı? Kalan da 11'di. Değil mi? Peki biz değeri nasıl verecektik? Değer vermesi kolay. Neden? Şundan dolayı 2x artı 1 ifadesi her türlü 11'i geçecek. Ama çok geçmemesi lazım. En az sormuşuz. Anlaşıldı mı? Yani şunu da yazabilirsin mesela. 11 küçüktür. 2 ama biraz pratik olalım ya. Gerek de yok bunu artık. Yani mesela 5 versen 11 yapar zaten. Görebiliyor musun? O zaman 6 verirsen bence bu iş olur. 12 yapar. Bir de burada 13 yapar. Burası 13'müş. E bu da x aynı x'ti. Bu da 13'müş. Yani şu çıktı arkadaşlar 6 verince. A'yı 13'e bölmüşüz. Pardon 6 ver 13 değil mi? E burası 6 çıktı. Pardon. pardon. Tamam sakin oluyorum. Onu şimdi düzelteceğim diyenler olmuş olabilir. Tamam sakin ol. Burası 6'ymış. Burası da kaçmış? 11. A'yı nasıl bulacağız? A eşittir. 13 çarpı 6 artı 11 diyeceğiz. 78, 80, 9 çıkmış olacak. Anlaşıldı mı? İşin özü ve hikayesi budur. Bir soru tarzımız daha var. Burada. Şöyle bir soru soruyor. Sözel olarak soranlardan bahsedeyim. Toplamları duyur. Ben şimdi burayı uyduracağım. Belki sayıyı soru çözerken değiştirebilirim. İşte 280 kaç olsun? 7 olan iki sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölündüğünde işte bölüm 4 kalan 12 çıkıyor. Atıyorum. Şimdi belki de değiştireceğim. Bilmiyorum. Bölüm 4 kanonu çıkıyor. Buna göre büyük sayı kaçtır? Böyle sorular da çıkabilir. Büyük sayı kaçtır diye soru sorduk. İki sayı varmış. A'lı B'nin. A artı B'den bahsediyoruz. A büyük olan B küçük olan olsun. Kaç? 287. Şimdi A'yı B'ye böldüğümüz zaman bölüm 4'müş. Kalan da kaçmış? 12'ymiş. Peki nasıl bir yöntem izlememiz lazım? Şu. Yani A nedir burada arkadaşlar? Şurada. 4 çarpı B artı kaçtır? 12. Görebiliyor musunuz? Peki A ifadesi buysa biz bu ifade getirelim. Şu A artı B 287'de yerine yazalım. Olay tek bilinmeye dönmüş olur. Çünkü A artı B eşittir 287 ifadesi iki bilinmeyenli bir ifade. Yazalım şimdi burada onun yerine. Ne yaptık şimdi? 4 B artı B artı 287 ne eş? Pardon pardon. Kendimi bir kaptırdım ki ya. Tam sakin oluyorum. Artı 12 eşittir 287. Şu kısım 5B yapar. Görebiliyorsunuzdur umarım. Orası 5B yapıyor. Eşittir 12 karşıya eksi 12 geçiyor. 275 yapar. 5'e bölersek B eşittir 55 yapar. B'yi bulduk. Doğru mu? B 55'miş. Soru bitti mi? Hayır. Sorduğu şey ben her zaman bir şey bulunca heyecanlanmayın derim. Birinci kural budur. İki, bunu çok problemde de kullanacağız. Şu an değil. İki, neyi buldunuz değil, neyi sordu önemlidir. Sen B'yi buldun. B 55 tamam. Bu B 55, bu B 55. Ama ben ne sormuşum sana? Büyük sayı. Büyük sayımız B değil A'ydı. Doğru mu? İki yolun var. İster burada A eşittir de yerine yaz. 4 çarpı 55 220 yapar. 12 buradan 232 yapar. İstersen de şurada yerine yaz 55'i. Şu kısımda. 55'i karşıya at. Yine 232 yapsın. Fark etmez. Yani A sayısı burada her koşulda şurada yazalım biz. 4 çarpı 55 artı 12'den 232 yapmış olsun. Anlaşıldı mı hikaye? Sözel olarak bir de bu soru tarzı var. Konu bitmek üzere. Az kaldı. 5-6 dakikamız var. Bir de ne yapalım şimdi konunun sonunda? A'nın B türünden B'nin C türünden eşitliği yapıp bölme kısmını ne yapalım? Komple bitirelim. Tamam mı arkadaşlar? Bundan sonraki dersimiz bölünebilme olacak. Kurallar veririz. O da iki ders süreler az. Şurayı silsem herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet yeterli olur. Şimdi kolay bir şeyden başlayalım. Şimdi A'yı B artı 1'e bölmüşüz. 3 çıkmış. İşte burası da 2B 
Eksi 7 çıkmış. Uydurdum ben şimdi. Doğru veya yanlış. Önemli değil. Soru şu. A'nın B türünden değeri. Şimdi A'nın B bu ifadeyi de anlamak lazım. Çok geçe burada Serkan diyorum. Hap şuradan galiba değil mi? Evet, yanlış diyorum. Bu, bu ifadeyi anlamak lazım. Şöyle anlamak lazım yani. Şu yazdıklarıma dikkat edin. Bakın şu A eşittir. B'li bir şey varsa bakın şu deme şu ifade okunuş şu. A'nın yani buradaki harfi bu türden eşitti. Yani A'nın B türden eşit demek. X eşittir. 3Y eksi 4 ise bu ne mesela? X'in okumayı bilin bir ya. Y türünden eşit demek. Mesela A eşittir. 4X artı 4 olsa bu ne şimdi? A'nın X türünden eşit demek. Anlaşıldı mı? Yani ne bulacağımızı bilelim yani. Veya A eşittir. 2x artı 3c artı 4. Bu ne? A'nın x ve y türünden eşit demek. Anlaşıldı mı? A'nın x ve y türünden eşit demek. Yani ne bulacağımız? Burada ne bulacağız soruda yani? A'nın b türüne eşitini sormuşum. Yani a eşittirli bir şey bulmamız gerekiyor. Sildim burayı. A eşittir yapalım. 3 çarpı b artı 1 artı 2b eksi 7. Ne oldu yani? a eşittir 3b Artı 3 artı 2b eksi 7. Yani a eşittir. 5b oluyor. Eksi 4. Ne oldu şimdi? Şu 3 artı 3 eksi 7 eksi 4 yaptı. Şurada 5b yaptı. A'nın b türüne eşitini bulmuş olduk. Şimdi bu soruda mesela örneğin bir daha soru yazmayalım diye. İkinci soru şu olsun. B'nin a türüne eşitini sorusun. B'nin a türüne. Aynı soru için konuşuyorum. Yine bunu bulacaksınız. Farklı bir şey yok. Yani bu ifadeyi bulmak zorundasınız. Peşine... Burada ama B'nin altını eşittir B'yi bulmamız lazım. Yani B'nin yalnız kalması gerek. O yüzden bu ifadede şu B'yi yalnız bırakacaksınız. Dedim anladın mı? Yine bu ifadeyi tekrar yön bulacaksınız. Ama tekrar B'yi yalnız bırakmak zorundasınız. Yani bunu karşıya atın. A artı 4 oluyor. Eşittir 5 çarpı B oluyor. Her tarafı 5'e bölün. B eşittir ne çıktı? A artı 4 bölü 5 olmuş oldu. Bu da B'nin A türünden değeri olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? İşin özü ve hikayesi budur. Kaç dakikam var? İki soru daha çözsem yeter mi diye bakayım. 7-8 dakikamız var. Tamam çözeriz. Video 30 dakika geçmesin diye uğraşıyoruz da. Sorumuz şu. Mesela A'yı bir tane de şundan yapalım en azından. B artı 2'ye bölmüşüm. B eksi 1 çıkmış. 3B eksi 10 çıkmış mesela. A'nın B türünden Eşit nedir diye de soru sorduk. Hani B kare falan çıksın istiyorum burada tamam mı? Şimdi şunu da unutmayın. Böyle temelden başlayanlar. Mesela B ile B'yi toplarsanız 2B yapar. B ile B'yi çarparsanız B kare yapar. Bu kısım önemli. Bak bir daha atıyorum. B ile B'yi toplarsanız 2B yapar. Ama B ile B'yi çarparsanız B kare yapar. Anlaşıldı mı? B'yi B'ye bölerseniz de 1 yapar. 0 yapmaz. B'den B'yi çıkarırsanız 0 kalır. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Peki bulalım şimdi biz. A eşittir diyelim. B artı 2 çarpı B eksi 1 artı 3B eksi 10 eşittir. Şimdi bak burayı dağıtmamız gerekiyor. Ben bu yüzden sordum soruyu. Önce bu B'yi dağıtacağız. 2 tane var. Sonra 2'yi dağıtacağız. Şimdi B'yi dağıtalım. Bak B ile B'nin çarpımı ne gelir arkadaşlar? B'nin karesi. B ile eksi 1'in çarpımı eksi B. 2 ile B'nin çarpımı artı 2B. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2 gelir. Artı 3B eksi 10. Anlaşıldı mı? Düzenlememize devam edelim. Bura mavi olsun yine. Düzen önemli bizim için. B kare bir tane var. Duracak o. Ama B'ler biraz karmaşık. Bak şimdi şurada artı 2B var. Bak görüyor musun? Burada artı 3B var. Toplarsan kaç B yapar? Şu ikisi 5B. 1B'yi çıkaracaksın. 4B kalacak. Yani artı 4B olacak. Eksi 2 var. Eksi 10 var. Burası da eksi 12 yapacak. Ne oldu yani? A eşittir. B kare artı 4B. Buraya yapacak hiçbir şey yok artık. Eksi 12. Ne bulduk biz? Yani A'nın B türünden eşitini bulduk. Hocam peki bu soruda mesela B'nin A türünden eşitini sorulur mu? Sorulmaz. Bu soruda sorulmaz. Çünkü iş çok karmaşık hale geldi. Anlaştık mı? Ama bu soruda böyle bir şey sorulabilirdi. Bir tane sorumuz kaldı. Son soruyu şuraya yapalım. Tahtamız dolu görünsün. Çalışıyoruz. A'yı B'ye böldüm. 3'e 4 çıktı. Çok da uzatmayayım. B'yi C'ye böldüm. 2'ye 5 çıktı. Sordu mesela A'nın C türünden eşit. Serkan alt taraf görünüyor değil mi Serkan? Sıkıntı yok. A'nın C türüne eşitini sordu mesela şurada. Şurayı düzelteyim. Ben biraz takıntılı adam ya. A'nın C türüne eşit. Hemen bulalım beraber. Şimdi A'yı nasıl bulacağız? A eşittir. 3B artı 4. Ne şu anda? Ne bu? A'nın B türünden eşitti bu. Buradayız. B ne eşit? 2C artı 5. Bu ne? B'nin 
C türünden. Elimizde iki şey var. A'nın B türünden eşitti var. B'nin de C türünden eşitti var. Ben ne sormuşum? A'nın C türünden eşitini sormuşum. O zaman buradaki B'den kurtulmamız lazım. A dursun. B'den de şöyle kurtulursunuz. B'nin ifadesi şuydu. Bu ifade getirir burada yerine yazarsınız. Hikayemiz budur yani. Yani ne olur o zaman? A eşittir. 3 çarpı 2C artı 5 artı 4. Ne oldu yani? A eşittir. 6C artı dağıttığımı düşün şunu. Ok falan çıkarayım. 15 yapar. 4 de burada 19 yapar. Hani 19 nereden geldiği sorma. Yap yok. 3 kere 5 15. 4 de burada 19 yaptı. Neyi bulduk şu anda? A'nın C türünden eşitini bulmuş olduk. Anlaştık mı? Peki bu soruda şeyi soramaz mı? C'nin A türünden eşitini soramaz. Sorabilir. Ne yapacaksın? C'yi yalnız bırakacaksın. Bırakalım onu da. C eşittir. 19'u karşıya atarsan eksi geçer. A eksi 19 kat sayısı 6'dır. 6'ya bölersin. Bu da nedir? C'nin A türünden eşittir. Bu soruda bir şey daha sorabilir. Bitiriyorum videomu. O da şu. Der ki mesela burayı verir. A'nın der. 6 ile bölümünden der. Kalan kaçtır? A'nın 6 ile burada. Bu soru aynı soru için konuşuyorum. Yani i̇fade aynı. Soru bu. 6 ile bölüm. Sen yine aynı şeyleri yaparsın. Şunu bulursun yani. A'nın C türüne eşitini bulursun yine. Bulmak zorundasın. Şu çıktı. A eşittir. 6C artı 19. Şimdi A'nın 6'ya bölümünden kalan sorulmuş ya. Zaten burası 6. Burası 6'ya tam bölünür kalan olmaz. 19 sayısı da 6'dan büyük olduğu için 6'ya bölersin. Kalan kaçsa cevap odur dersin. Dedim anladın mı? Bak 6C sayısı zaten 6'nın katıdır. Oradan bir kalan olmaz. Hemen burası gitti. 19 sayısını 6'ya bölerseniz de kaç kalır? 1. Demek ki A sayısının 6'ya bölümünden kalan da kaçmış? 1'miş deyip olayı bitirirsiniz. Anlaşıldı mı? Evet bölme kısmında geniş tuttuk. Kısa bir bölüm değildi. Bizim iki video çektik. Ee, ama soru tarzından neredeyse çoğunu çözdük. Çıkacak soru tarzı buralardan olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Bölünme konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.